بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد شماني تدار شكسرو تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر يا ابن رشباي بحلو أتشين अपने देर मंगल मौय शुभ मौय जीवन आमदर का चे काम मो अल्लाह ताला शबाई के शुष्टो एवं भालो रखून दुनिया एवं आखरा तेर शमुह को लांडर शबाई के धन्नो करून अपने देर प्रिय अनुष्ठान मोमिनेट जीवन प्रोग्रामे अमी मुहम्मद अब्दुल मुन्तकिम अपने देर के शुरुते शुभ चक्के अपन कर ची ये प्रोग्राम म सुंदर हो उठे आशा करी आज और व्यतिक्रम होना अपनारा जीवन घनी विभिन्न विषय प्रश्न रखबें और एगल उत्तर माध्यम प्रोग्राम आशा करी प्राणवंत हो अल्लाह तला जन उपकारी कथा उपस्थापन तौफिक दान करें सठिक भावे जवाब देवार तौफिक तरा धन्य करें वमा तौफिक इल्ला बिल्ला आलि तवक्ल तो इलेहि उनीब अपन प्रश्न दिखे जावर आगे किसू कथा बोलार प्रयास पे थक एर ही अंश हिसाब से संक्षिप्त किसू कथा आज के उपस्थापन चेष्टा कर इनशाल्लाह तला सराते मुस्तकीम प्रत्येक मानुषर प्रयोजन सठिक पथर दिशा हे अल्लाह के सोजा पद देखाओ सठिक पद देखाओ स्ट्रेट वे के देखाओ एहदीन सरात अल मुस्तकीम प्रत्येक नमजे ये दुआ पड़ार प्रत्येक रखाते बर दुआर प्रशिक्षण के देा हो हे अल्लाह सराते मुस्तकीम हिदायत के दान करो मानी सठिक पथर दिशा के दान करो सठिक पथर पथ प्रदर्शन करो कत जो प्रयोजन अतीत आगे प्रोग्रामे अपन सामने उपस्थापन कर प्रत्येक जिन मध्य सराते मुस्तकीम प्रयोजन शुद्ध आबादत बंदेगी एकान भावे जिस समस्त विषय के दिन ही विषय मन करी सेगल मध्य विषय सीमाबद्ध नए खाना खावा औषध चिकित्सा व्यवसा वाणिज्य सोर्स अफ इनकाम जोटा जिन जीवने आज प्रत्येक मोड़े सराते मुस्तकीम सठिक पथर प्रयोजन भूल पथे परिचालित तो हम कठिन पथ अवलम्बन कर ले अठिक पथ ग्रहण कर लेक कष्ट अनेक समस्या तो यह आल्लाह तलार का प्रत्येक विषय सराते मुस्तकीम कमना करबरा कारेक्ट वे मिडल पाथ सठिक पथ सोझा रास्ता आल्लर का छाइबा कमना करब जाते को मुश्किल ना हो तो ये व्यापकता के माइंडे रेखे जो दोआा चाहतम मन जात करतम अनेक बस उपकृत होते परतम जो हे अल्लाह जो एक दिन सरात और मुस्तकिम नमजे पड़तम हे अल्लाह सठिक पथर दिशा दाओ तो दिन ही दुनिया भी सबगुलू विषय मध्य अल्लाह सोझा पथ हम देखाओ सठिक पथ हम देखाओ कमियाबर पथ हम दान करो यही कथाटा माइंडर मध्य रखले खूब भलो है तो ये सराते मुस्तकीम पथ हम अर्जन करब क्यों का बोले परवर्ती आयते आल्लाह तला के क्लियर कर दिए बोलते हैं कुरान रास्ता हदीसर रास्ता एहदीन सरात अल मुस्तकीम हे अल्लाह तुम के सराते मुस्तकीम हिदायत दान करो सठिक पथर दिखे पथ प्रदर्शन करो क्यों सराते मुस्तकीम कि सरात अल्लादीना ओ सब मानुषर रास्ता ओ सब लोक दे रास्ता जर के तुम पुरस्कृत करे जर के तुम पुरस्कार दान कर तुम रिवार्डेड बनिए आयाते बला उल्लाहमीन को रास्ता नबीगुण रास्ता सुहदार रास्ता शहीद गुण के रास्ता सिद्दीकिन रास्ता शहीद गुण के रास्ता सालेहीन दे रास्ता तो एखने कुरान रास्ता हदीसर रास्ता सही हदीसर रास्ता कथागुल्लो बोला जो पार्थ 
এমন কথা না বলে কিছু সংখ্যক মানুষের রাস্তা বলে আমাদেরকে কিছু সংখ্যক মানুষকে আইডিয়াল পার্সোনালিটি বানানোর দিকে একটা ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে যে না মানুষ মানুষের উস্তাদ শুধু কিতাব হতে পারে না শুধু কিতাব দ্বারা মানুষ পরিপূর্ণ রূপে সঠিক পথের দিশা পেতে পারে না এটা সম্ভব নয় আমাদের উস্তাদ শেখুল ইসলাম হজরত মুফতি তাকি উসমানী সাহেব একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন বলেছিলেন যে আজকালকে চিকিৎসা বিজ্ঞান কত উন্নতি করেছে এখন যদি অপারেশন কিভাবে করতে হয় এগুলো বইয়ের মধ্যে লেখা আছে এখন জীবনে যদি কোনো উস্তাদের কাছে উস্তাদের কাছে না শিক্ষা লাভ করে প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস না করে অপারেশন করা যদি কেউ আরম্ভ করে দে শুধু বই পড়ে শুধু বুক স্টাডি করে শুধু ইন্টারনেট ইত্যাদি ইন্টারনেটে এগুলো কিছু বুক স্টাডি করে উস্তাদকে সরাসরি না দেখে উস্তাদের কাছে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ না নিয়ে যদি কেউ মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা চিন্তা করে যে আমি শুধু বই পড়ে আমি অপারেশন করে ফেলবো শুধু বই পড়ে বুক স্টাডি করে যদি আমি অপারেশন করতে আরম্ভ করি তাহলে তিনি বলেছেন যে হয়তো কবরস্থান আবাদ করতে পারবে এই খেদ জনসেবাটা করতে পারবে সে কবরস্থানগুলি লোকজন দ্বারা ভরে দেবে এই খেদমত তো করতে পারবে এর চেয়ে ভালো কোনো কাজ করতে পারবে না শুধু বই এখানে যথেষ্ট নয় জীবনে কাউকে রান্না করতে দেখেনি জীবনে কাউকে দেখেনি কোথাও কারো কাছে দেখে হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করে রান্না শিখেনি রান্নার বই বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তো শুধু বইয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে শুধু যদি রান্না আরম্ভ করে কোনো উস্তাদের সান্নিধ্য ছাড়া তাহলে কি যে বানাবে কি যে অবস্থা হবে বিরিয়ানি তৈরি হবে না ওইটা কোন আশ্চর্যজনক ধরনের একটা জিনিস তৈরি হবে আল্লাহই ভালো জানে তো মানুষের জন্য আরেক মানুষ রোল মডেল হতে পারে মানুষের জন্য আরেক মানুষ আইডিয়াল হতে পারে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সুন্নাত হলো যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিতাব নাজিল করা হয়েছে তখন এই কিতাবের মালিম হিসাবে এই কিতাবের শিক্ষক হিসাবে কোনো নবী অবশ্যই দুনিয়াতে আগমন করেছেন যখন তাওরাত এসেছে তাওরাতের মালিম হিসাবে তাওরাতের শিক্ষা শিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণদাতা হিসাবে তাওরাতকের তাওরাতের উপর বাস্তবে আমলকারী হিসাবে আমল করে দেখানোর জন্য উস্তাদ হিসাবে হজরত মুসা আলী ইসলাম অবশ্য এসেছেন জাবুর নামক কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে সাথে সাথে হজরত এই জাবুরের উপর প্র্যাকটিক্যালি আমল করে যিনি দেখাবেন এমন একজন শিক্ষক হজরতে দাউদ আলী ইসলামকে আল্লাহ তালা সাথে অবশ্য প্রেরণ করেছেন ইঞ্জিল নামক কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে তো এই ইঞ্জিল কিতাবের শুধু কিতাব আসেনি সঙ্গে এই কিতাবের উপর আমল করে যিনি দেখাবেন হাতে কলমে প্র্যাকটিস করে যিনি বাস্তব নমুনা হিসাবে দুনিয়ার সামনে এই ইঞ্জিলের উপর আমলের এক বাস্তব নমুনা হয়ে নিজে নিজেকে যিনি রোল মডেল হিসাবে পেশ করবেন এমন একজন শিক্ষক হজরত ইসা আলি ইসলাম রূপে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তো আল্লাহর শুরু থেকে এটা সুন্নাত আল্লাহ তালার বিধি আল্লাহ তালার রীতি আল্লাহ তালার নিয়ম যে তিনি কিতাবুল্লাহ এবং রিজাল উল্লাহ এই দুটো ধারাবাহিকতা একসঙ্গে কন্টিনিউ করেছেন এই দুই সিলসিলা আল্লাহ তালা জারি করেছেন এই দুই সিলসিলা একটা হলো কিতাবুল্লাহর সিলসিলা আর একটা হলো রিজাল উল্লাহর সিলসিলা বুক অফ আল্লাহ ম্যান অফ আল্লাহ এই বুক অফ আল্লাহ এসেছে আর ম্যান অফ আল্লাহ আসেননি এমন হয়নি কখনো যখনই কিতাব এসেছে সঙ্গে এই কিতাবের শিক্ষক এই কিতাবের উপর আমল করে বাস্তবে যিনি দেখাবেন এমন এক পার্সোনালিটি এমন এক ব্যক্তিত্ব নবী রূপে রসুল রূপে দুনিয়াতে অবশ্যই আগমন করেছেন তো আল্লাহ তালার এই বিধি এই রীতি এই সন্ন্যাত দ্বারা এই বাস্তবতাই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে আর এই চিত্রই আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয় যে শুধু কিতাবের নলেজ দ্বারা শুধু বইয়ের নলেজ দ্বারা শুধু পাঠ পঠনের মাধ্যমে একজন মানুষ পরিপূর্ণ হেদায়ত সে লাভ করতে পারে না হেদায়ত লাভের সঠিক উপায় হলো আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্য সরাত আলহিম সরাতে মুস্তাকিম কি ওই পথ যে পথ ওই সব লোক মানুষের পথ যেসব মানুষদেরকে যেসব লোকদেরকে হে আল্লাহ আপনি পুরস্কৃত করেছেন সেইসব লোকজনের পথ মানুষের পথ এখানে কিছু মানুষকে রোল মডেল বানানো হচ্ছে ব্যক্তিত্বদের একটা মর্যাদা কোরআন নির্ধারণ করে দিচ্ছে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বদের একটা 
মাকাম এবং মর্যাদা সামনে চলে আসছে তো মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ দিনের উপর আমল করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ আল্লাহদের সান্নিধ্য অবলম্বন না করবে আল্লাহ তার অন্য আয়াতের মধ্যে এরশাদ করেছেন হে ইমানদারেরা ইত্তাকুল্লাহ তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করো মুত্তাকি হয়ে যাও ওখুনু মাসিন এবং নেক্কারদের সঙ্গী হয়ে যাও সাদিকিন সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ عَلَّمَ مَحْمُودَ آلُوسِ الْبَغْدَادِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ تفسیر روح المعانیر مدد اللہ قرچن وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اَيْ خَالِطُوهُمْ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ اللہ والا در قطو ٹکو شان ندو کم مو قطو دین پر جنتو شان ندو کم مو لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ جتو کن پر جنتو تمی تا در موتو نا ہوئے ভালো মন্দ অবস্থা জীবনে আসে উত্থান পথন আসে সুব্যবস্থা দুর্দিন সব কিছু মানুষের জীবনে আছে কত জাঁড় ঝঞ্ঝা ভালো অবস্থা খারাপ অবস্থা নরম মেজাজ আর রাগান্বিত অবস্থা তো রাগান্বিত হওয়ার সময়ে নরম যখন মেজাজ যখন নরম থাকে তখন গরিবের অবস্থা দোনাইডের অবস্থা কত জ্বর ঝঞ্ঝা প্রতিকূল অবস্থা এবং বিপরীতমুখী সিচুয়েশন মানুষের জীবনে দেখা দেয় প্রত্যেকটা অবস্থার মধ্যে আল্লাহ আল্লাহওয়ালারা কি পন্থা অবলম্বন করেন কি জীবন পন্থা অবলম্বন করেন তাদের অ্যাটিটিউড কি হয়ে থাকে সেটা আর সচক্ষে না দেখা পর্যন্ত তাদের সাহচর্য আসার মাধ্যমে তাদের সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করার মাধ্যমে তাদের জীবন সান্নিধ্যে অবস্থান করে এই সবগুলো না দেখা পর্যন্ত একজন মানুষ সঠিক পথের দিশা পরিপূর্ণ রূপে সে লাভ করতে পারবে না হেসরাতে মুস্তকিম কি হতে পারে সেটা সে ভালো করে অনুধাবন করতে পারবে না কেউ হামলা করেছে কেউ কথা দিয়ে কষ্ট দিয়েছে তারা উত্তর কিভাবে দিয়েছেন শুধু এক আল্লাহর আলী হজরত মানা ইউসুফ দিয়ানবি রহমতুল্লাহ আলীকে এক মানুষ এসে হঠাৎ হাজার হাজার ওলামায় কামের পীর শেখ উস্তাজ অসংখ্য অগণিত কিতাবের লেখক মোহাক্কিক আলিমে দিন আখাবির আসলাফের অন্যত রচিবুদের এক অবিক সুন্দর প্রতিচ্ছবি এই শেষ যুগে আগের আসলাফ এবং আকাবির ওলামায় কারামের এক অবিকল নমুনা সুবহান আল্লাহ হজরত মোহনা ইউসুফ দিয়ানবি রহমতুল্লাহ আলী যিনি শেখুল হাদিস জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলী হির খলিফা হজরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহাব রহমতুল্লাহ আলী হির খলিফা তো উনি অনেক কিতাবাদিও লিখেছেন স্যার এখতলাফ হম্মত আর সরাত মুস্তকিম এই সমস্ত কিতাবাদি আমারও হজরতের খেদমতে কয়েকবার যাওয়ার আল্লাহ তালা তৌফিক দান করেছেন সবকেও একদিন বসার তৌফিক দ্বারা ধন্য হয়েছি তো এক ব্যক্তি ওনাকে এসে এত খারাপ ভাষায় গালি গালা জারম্ভ করেছে যা সুবহান আল্লাহ এই সমস্ত মজলিসের মধ্যে এখন কথা ছিল হজরত যদি কিছু না বলেন তো মরিদানরা মরিদ মুতালিকিন বা মোহাব্বত যারা করেন ভালো যারা বাসেন তারা হামলে পড়বে এটার অনুমতি ছিল না তো ওই ব্যক্তি এত খারাপ ভাষায় এত মানে ওনাকে এক নিকৃষ্ট মানুষ হিসাবে গালে গালাজ করছে এবং খুব বোকাঝোকা কোনো কারণ নেই কোনো রিজন নেই কোনো অজুহাত নেই আর বিনা কারণে বিনা রিজনে একজন মানুষ হঠাৎ অপরিচিত একজন মানুষ এসে যদি আপনাকে এইভাবে যদি গালি গালাজ আরম্ভ করে বোকাঝোকা আরম্ভ করে আর দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ নিকৃষ্ট এক মানুষ হিসাবে যদি আখ্যায়িত করে এবং খুব গালি গালাজ করে রিজনও কিচ্ছু বলে না কারণও কিচ্ছু দর্শায় না আর কেন এইভাবে অপমানিত করছে সবার সামনে অপমানিত করছে আর কথা বলেই যাচ্ছে হজরত মাথা নিচু করে এইভাবে বসা কার না রাগ উঠবে আর যদি মহাব্বতকারী ভালোবাসেন এমন মানুষের ভিড় যদি সঙ্গে থাকে তো ওরা তো একেবারে শেষ করে ফেলবে যে আমাকে সবার সামনে কিভাবে গালি গালাজ করছে এই ব্যক্তি সব কিছু বলার পর দেখা যায় তো হজরত চোখের পানি ফেলছে ফেলছেন মাথা উঁচু করে বলছেন যে ভাই আপনি যা বলেছেন আমি আমার সম্পর্কে আপনার চেয়ে সবার চেয়ে আমি আমার সম্পর্কে আরও বেশি অবগত আপনি যত খারাপ আমাকে বলেছেন আল্লাহর কসম আপনি অনেক কম বলেছেন আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি এর চেয়ে আরও হাজার গুণ বেশি খারাপ আমি নিচে আরও শত গুণ হাজার গুণ বেশি খারাপ আপনি জানেন না আপনি কম বলেছেন আমি এর চেয়েও বেশি খারাপ দোয়া করেন আল্লাহ তালা যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন ওই ব্যক্তি সুবহান আল্লাহ একটু পরে সে পড়ে গেছে 
আমি কি করলাম কার সঙ্গে কি ব্যবহার আমি করলাম আর সবাই এখানে কান্নার রোল পড়ে গেছে হজরত মাথা উঠিয়ে এইভাবে বলছেন যে আপনি খুব কম বলেছেন আমি আমার সম্পর্কে আরও বেশি অবগত আমার সম্পর্কে আপনি কম জানেন আমি নিজে বেশি জানি আমি নির্দ্বিধায় বলছি নিঃসংকোচে বলছি তো দেখেন আল্লাহ আল্লাহদের সান্নিধ্য এক মানুষকে কিভাবে খাঁটি মানুষে পরিণত করে এই সমস্ত কথার কোনো প্রভাব তো পড়েইনি বরং উল্টো তিনি নিজের সংশোধনের জন্য কথাগুলোকে যেন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করছেন এবং ওই মানুষের শুকরগুজার হচ্ছেন তো আমি বলার উদ্দেশ্য হলো যে আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্য মানুষকে কিভাবে মানুষ পূজা এই কথাটা আপনি কিতাব পড়ে এই গুণ অর্জন হবে না শুধু আকবর আকবর এলাহাবাদী উর্দু বিশ্বের একজন বড় কবি ছিলেন তো উনি বলছিলেন একটা কথা আলফাজ তো কোর্স শেখাতে হ্যাঁ আদমি আদমি বানাতে হ্যাঁ শব্দ তো শুধু মানুষকে কোর্স শিক্ষা দে মানুষ বানায় মানুষ তো মানুষ হিসাবে গড়া গড়ার কথা যেটা বলা হয় সুবহানুল্লাহ মানুষ হিসাবে গড়ার কথা মানুষ গড়ার কারিগর যারা তাদের কাছে যেতে হয় তো আল্লাহ তারা বলছেন কোরআন শরীফের মধ্যে ইয়া আইহাল্লাদিনা আমান উত্তাকুল্লাহ ও খুন মাসিন হে ইমানদারেরা মুত্তাকি হয়ে যাও এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে হো মুফসিরিনে কেরাম উল্লেখ করছেন তফসির কারকগণ এই কথাটা বলছেন যে আল্লাহ তালা এই আয়াতের মধ্যে কোরআন শরীফের এই আয়াতের মধ্যে দুটো নির্দেশনা দিয়েছেন প্রথম নির্দেশ হল যে মুত্তাকি হয়ে যাও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করো আর দ্বিতীয় নির্দেশ হলো বা কুন ও মাসিন যে আল্লাহ আলাদের সান্নিধ্য অবলম্বন করো সাদকিনদের সাদকিন আফিল কৌল ইউল আমল যারা কোথায় সত্যবাদী কাজে সত্যবাদী আমলে সত্যবাদী সর্বদিক বিচারে যারা সত্যবাদী তাদের সাহচর্য অবলম্বন করো তাদের সান্নিধ্য অবলম্বন করো তাদের জীবন আচরণ সচক্ষে অবলোকন করো পর্যবেক্ষণ করো তাদের খেদমতে তালিব আলম হিসাবে একজন সাধারণ ছাত্র সুলভ উপস্থিতি তুমি দাও এবং জীবনে তুমি অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করো এই আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্যের মাধ্যমে তো কিতাবুল্লাহ আর রিজালুল্লাহর এই দুই ধারাবাহিকতা আল্লাহ তারা একসঙ্গে অব্যাহত রেখেছেন যখনই কোনো কিতাব নাজিল করেছেন এই কিতাবের প্রশিক্ষণ দাতা নবী রূপে আল্লাহ তারা অবশ্য পাঠিয়েছেন আখের নবী তাজ দারে মদিনা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দুনিয়া থেকে তশরিফ নিয়ে যাওয়ার পর নবুতের দরজা তো বন্ধ আর কোনো নবী আসবেন না কিন্তু প্রত্যেক যুগে এই কিতাবের উপর আমলকারী আল্লাহওয়ালারা আসবেন এবং অত্যাবি সাবিল আমান আনা বা ইলাইয়া মুনিবিনদের রাস্তা অবলম্বন করার কথা বলা হচ্ছে সাদকিনদেরকে সাদকিনদের সাথী হওয়ার কথা বলা হচ্ছে আমরা বাংলায় একটা কথা বলি সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলী তার কবিতার মধ্যে এই কথাটাকে উপস্থাপন করেছেন যে সোহবতে সালেহ তোরা সালেহ কুনাদ সোহবতে তালেহ তোরা তালেহ কুনাদ নেকারদের সান্নিধ্য সাহচর্য তোমাকে নেকার বানাবে তোমাকে নাকার বানিয়ে ছাড়বে আর বদকার গুনাহগারদের সান্নিধ্য সাহচর্য তোমাকে বদকার এবং গুনাহগার বানিয়ে ছাড়বে আমরা বলি সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ আর সঙ্গগুণে লোহা বাসে এই কথাগুলো আমরা বলি কিন্তু দিন শেখার জন্য আল্লাহর মারফত অর্জন করার জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্য অবলম্বন এটা খুবই জরুরি একটা ব্যাপার অনেকে এটার গুরুত্ব দেন না আল্লাহ তালা হেদায়ত লাভের জন্য সরাতে মুস্তাকিম অর্জন করার জন্য দুটো ধারাবাহিকতা একটা হলো বুক অফ আল্লাহ আর একটা হলো ম্যান অফ আল্লাহ তো কিতাবের হাক্কানিয়তকেও সাথে রাখতে হবে আর আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্য ওই দোনো জিনিসের সমন্বয় যখন সাধিত হবে তখনই আমরা সঠিক পথ পাবো তো নেককারের সান্নিধ্য তোমাকে নেককার বানিয়ে দেবে কিন্তু সন্ন্যাতের পরিপূর্ণ অনুসারী যারা অন্যান্য বুজুর্গানে দিনের কাছে বড় বড়দের কাছে খেলাফত পেয়েছেন ইজাজত পেয়েছেন পারমিশন পেয়েছেন আরেকজনের নিজেদের সংশোধন হয়ে গেছে এবং অন্যদের সংশোধন করার পারমিশন যারা পেয়েছেন সেই পর্যায়ের সন্ন্যাতের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং কিতাব আর সন্ন্যাত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা যারা করেন কেবল তাদেরই সান্নিধ্যের মাধ্যমে ফায়দা হবে বন্ড ফিরদের সান্নিধ্য দ্বারা তো ধ্বংসপ্রাপ্ত আমরা হব তো এই দোনোটা পথ আমাদেরকে একসঙ্গে অবলম্বন করতে পারবে নিরেট স্টাডি দ্বারা শুধু আমরা আল্লাহর মোহাব্বত মারিফত আল্লাহর আয়েশ ভালোবাসা মোহাব্বত আমরা অর্জন করতে পারবো না অন্তর্জগৎ আল্লাহর ভালোবাসায় শিখত হবে না বরং আল্লাহ আল্লাহদের সান্নিধ্যের মাধ্যমে এই আল্লাহর আয়েশ আর মোহাব্বতের আগুন আমাদের 
অন্তরে স্থানান্তরিত হবে এই বাস্তবতাটুকু বুঝে কিতাবুল্লাহ এবং রিজালুল্লাহ দোনোটাকে একসঙ্গে ধারণ করা আর বুক অফ আল্লাহ মেন অফ আল্লাহ দোনোটাকে এক দোনোটার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সরাত মুস্তাকিম লাভের যে আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক নিয়ম সেটা অবলম্বনের জন্য আল্লাহ তারা তৌফিক দান করেন কলার অপেক্ষায় রয়েছেন কলারের সঙ্গে আলাপ করেন আসসালামু আলাইকুম সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আল্লাহর নবী সাল্লু আলহিউসাল্লামের কিছু সন্নত রয়েছে যে সন্নতগুলোকে বলা হয় সন্নতে মোয়াক্কাদা আর কিছু সন্নত এমন রয়েছে যেগুলোকে বলা হয় সন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা সন্নতে মোয়াক্কাদা হলো যে বেশি তাকিদ ওয়ালা সন্নত অর্থাৎ যে সমস্ত সন্নতের বেশি গুরুত্ব রয়েছে এবং নিয়মিত পড়েছেন সব সময় পড়েছেন নিয়মিত পড়েছেন এবং বাদ দেননি হঠাৎ মাঝে মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনে সফরের কারণে অথবা কোনো বিশেষ অসুবিধায় মাঝে মধ্যে বাদ দিয়েছেন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়মিত পড়েছেন তো এই জন্য আমাদের আমাদেরও উচিত এগুলোকে নিয়মিত পড়া কন্টিনিউ পড়া আর বিশেষ অসুবিধার কারণে মাঝে মধ্যে বাদ দেওয়া তো এমন সুন্নতগুলোকে বলা হয় সুন্নতে মোয়াক্কাদা আর কিছু সুন্নত এমন আছে যেগুলো আসরের সুন্নত রয়েছে যেমন এগুলো সুন্নতে মোয়াক্কাদা নয় সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদার পর্যায়ভুক্ত মানে আল্লাহ নবী কখনো পড়েছেন কখনো বাদ দিয়েছেন জরুরি নয় এই কথাটা বোঝানোর জন্য কিন্তু যদি কারো কাছে সময় থাকে তাহলে সে অবশ্যই পড়তে পারবে তো আসরের সুন্নত হলো সন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা এটার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না এটা পড়েননি এমন কথা যারা বলে উম্মতকে এই সুন্নত থেকে দূরে সরাতে চাচ্ছে তারা ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছে কোনো এক সুযোগে বিস্তারিত বলবো ইনশাআল্লাহ তালা কিন্তু এটা সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা পড়লে সওয়াব না পড়লে কোনো গুনাহ নেই এবং পড়া উচিত কারণ এই সমস্ত সওয়াবের কাজ বাদ দিতে নেই হ্যাঁ আকিদা রাখতে হবে যে এটা জরুরি নয় এবং নিয়মিত পড়ার মতো মনে করবেন না কিন্তু আকিদা ঠিক রাখে যে নিয়মিত পড়া জরুরি নয় কিন্তু এরপরও যদি কেউ নিয়মিত পড়ার সুযোগ পায় তাহলে সেটা ভালো কথা তো বিরতির পর আবারও আলাপ হবে সাথেই থাকুন বিরতির পর দেখা হবে এবং আরও নতুন কল নেব ইনশাআল্লাহ আপনাদের আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মমিনের জীবন প্রোগ্রামে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং বারকবাদ জ্ঞাপন করছি আমি বিরতির আগে আপনাদের কল নিচ্ছিলাম একবার প্রশ্ন করেছিলেন যে আসরের সুন্নত এটা আল্লাহ নবী সাল আলি সাল্লাম না পড়লে ফোকাহে কারাম এটাকে মুস্তাহাব কীভাবে বললেন মুস্তাহাব তো এমন আমল যেটা হয়তো আল্লাহর নবী বলেছেন অথবা করেছেন বা এটার জন্য তারগিব দিয়েছেন উৎসাহিত করেছেন তো এটার রেফারেন্স সহ অন্য এক সুযোগে ইনশাআল্লাহ তাহলে আলোচনার কথা আমি বলবো কিন্তু আর রদ্দুল মহতারের মধ্যে এই রেফারেন্স বিদ্যমান রয়েছে ওয়ুস্তাহাব্বু আইয়ুসাল্লাহ আরবান কাবুল আল আসর তো এই সমস্ত ফোকাহায় কারাম আমাদের জন্য ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ আর রদ্দুল মহতার ফতোয়া স্বামীর মধ্যে এটা লিখে দিয়েছেন তো আর এগুলো সব হাদিস দলিল থেকে সংগৃহীত দেখেন অনেক সময় মানে অনেক আমল প্রমাণিত হয় অনেক আমল প্রমাণিত হয় এমন সব দলিল দ্বারা যে সমস্ত দলিল সনদগত সূত্রে শাস্ত্রীয় দিক দিয়ে খুব শক্ত দলিল নাও হতে পারে এবং সনদের মধ্যে শাস্ত্রীয় দিক বিচারে কোনো দুর্বলতা থেকেও যেতে পারে কিন্তু এর দ্বারা ফজিলতে আমল বা মুস্তাহাব হওয়াটা প্রমাণিত হয়ে যায় খুব ইজিলি তো এটা নিয়ে এত চিন্তার কোনো কারণ নেই কোনটা আমলযোগ্য সেটা ফোকাহায় কারাম নির্ধারণ করবেন এক সাধারণ মুসলমানের পক্ষে 
এত ব্যাপক এবং গভীর জ্ঞান অর্জন আদৌ সম্ভব নয় তো সবার সবাইকে এর জন্য বাধ্য করা হয়নি বড় বিশেষজ্ঞ আলেম মুজতাহিদ ইমামের পর্যায়ের আলেম হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ নয় না হয় দুনিয়ার দুনিয়ার অন্যান্য কাজ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে সবাই দিন রাত বস একই কাজ করতে হবে তো কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কারামকে ফলো করতে হবে আমাদেরকে এবং তাদের তাহকিকের উপর ভরসা রাখতে হবে তো পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলা আছেন হুজুর জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া আপনার হুজুর আমার একটা প্রশ্ন আছে আমার সন্ত আবা দেখো ইবা জি আমার একজন বোন বাংলাদেশ আছেন তার ফারটা বাচ্চা আছে তে একটা বাচ্চা একটা বড় ছেলে স্পেন তে তার আর কোনো সম্পত্তি নাই একটা বাড়িও খালি যে বাড়ি তা কোনো বাড়িও আছে আর কিছু নাই একটা কোনটা নাই বাকি পয়া দিলে খাইতা আছে মনে মনে বসতা সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি মাসাল্লা সদকা কয়েক ধরনের আছে একটা হলো জাকাত এটাও একটা সদকা আর আরেকটা হলো ওয়াজিব সদকা মান্নাতের সদকা কেউ যদি মানস করে থাকেন বা মান্নাত করে থাকেন আর কেউ আছেন মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করেছেন এরাদা করেছেন নিয়ত করেছেন কাউকে দেবেন এটা নিজের উপর আবশ্যকীয় করেননি জরুরি সাব্যস্ত করেননি যখন কেউ বলবে আমি মান্নাত করলাম মানস করলাম মান্নাত করলাম অথবা আমি নিজের জন্য জরুরি করে নিলাম যে আমার অমুক কাজটা যদি হয় তাহলে আমি এত টাকা আমি দান করব তো আমি মান্নাত করলাম মান্নাত শব্দ ব্যবহার করেছেন অথবা মানস শব্দ ব্যবহার করেছেন অথবা নিজের উপর জরুরি করে নেওয়ার মতো স্থানীয় লোকেল কোনো ওয়ার্ড ইউজ করেছেন শব্দ ব্যবহার করেছেন এই অবস্থাগুলোতে মান্নাত হয়ে যায় আর মান্নাতের যখন পয়সা এটা ওয়াজিব সদকা আর ওয়াজিব সদকা শুধু গরিবের জন্য অ্যাপ্লিকেবল আর জাকাতও শুধু গরিবের জন্য অ্যাপ্লিকেবল আর নফল সদকা একান্ত গরিব যে নয় সেও যদি খেয়ে নেয় তাহলে জায়েজ আছে তো এখানে কথা হলো যদি মান্নাত হয় তাহলে আপনার যে বোনকে দিবেন উনি জাকাত যোগ্য হতে হবে জাকাত নেওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে থাকতে হবে আর জাকাত কে নিতে পারবে যখন যাকে দিচ্ছেন সে যেন নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয় এটা আপনার মানে এই ব্যাপারে আপনি যেন আশ্বস্ত থাকেন আপনার যেন একটা বেশিরভাগ অনুমান থাকে বেশিরভাগ অনুমান হলো যে তার কাছে নেসাবের মালিক সে নয় নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় তো নেসাব পরিমাণ সম্পদ কি সোনা রোপা টাকা পয়সা ব্যবসার মাল এই চার প্রকার সম্পদ অথবা প্রয়োজন থেকে বেশি সম্পদ যেটা এই চার প্রকার জাকাতবুল সম্পদের পার্ট নয় এই চার প্রকার সম্পদের কোনো এক প্রকার বা কয়েক প্রকার বা সবগুলি প্রকার একত্রিত করেও যদি ছয়শো বারো গ্রাম সিক্স হান্ড্রেড এন্ড টুয়েলভ পয়েন্ট থার্টি সিক্স গ্রাম সিলভারের দাম হয়ে যায় সাড়ে বায়ান্নবরের রূপার দাম হয়ে যায় সিক্স হান্ড্রেড এন্ড টুয়েলভ পয়েন্ট থার্টি সিক্স গ্রাম সিলভারের দাম হয়ে যায় এমন কি প্রয়োজন থেকে বেশি সম্পদ জয়েন্ট করেও যদি প্রয়োজন থেকে বেশি জিনিস যদি কারো কাছে থাকে সেগুলো যদি একত্রিত করেও যদি সাড়ে বায়ান্নবরে রূপার দাম ছয়শো বারো পয়েন্ট ছত্রিশ গ্রাম সিলভারের বাজার দাম যদি হয়ে যায় তাহলে এমন মানুষকে বলা হবে তিনি নেসাবের মালিক এবং জাকাত নিতে পারবেন না মান্নতের পয়সা তিনি খেতে পারবেন না তো এখন যখন দিচ্ছেন ওই সময় যদি আপনার বোন এই বিবরণ অনুযায়ী এই আলোচনা অনুযায়ী যদি নেসাবের নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হন লেস দেন নেসাব হন তখনই কেবল আপনি এই সদকার পয়সা তাকে দিতে পারবেন যদি এটা মান্নতের হয় আর যদি নফল সদকায়ের পর্যায়ে আসে আমি যে বিবরণ বললাম এটা মান্নতের পর্যায়ে বা ওয়াজিব সদকার পর্যায়ে যায় না শুধু নিয়ত ছিল মান্নত শব্দ উচ্চারণ করেনি অথবা নিজের উপর আবশ্যকীয় করে নেওয়ার মতো কোনো ওয়ার্ড ইউজ করেননি এমন ভাবে যদি কেউ বলে থাকেন তখন এটা নফল সদকার পর্যায়ে আর নফল সদকার পর্যায়ে হলে নেসাবের মালিক হলেও একজনকে দেওয়া যায় এটা কিন্তু মান্নতের পয়সা ওয়াজিব সদকা আর জাকাতের পয়সা যদি হয় তাহলে গরিবকে দিতে হবে আর গরিব হলেন তিনি যিনি আমার আলোচনা অনুযায়ী বিবরণ অনুযায়ী যিনি লেস দেন নেসাব নেসাবের সম্পদ থেকে কম যার কাছে আছে 
তাকে দিতে পারবেন যখন দিচ্ছেন তখন যদি লেস দেন নিসাব হয়ে যান তখন তাকে দেওয়া জায়েজ হবে এই ব্যাপারে যদি বাজ্জিক অবস্থা আপনাকে এই কথা বলে দেয় যে তাকে দেওয়া যেতে পারে তখন আপনি দিতে পারবেন আর যদি সন্দেহ হয় তাহলে এর চেয়ে গরীব যারা তাদেরকে দেবেন আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে এরপরের লাইনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্ন কইবানি প্লিজ জি কতক্ষণ নামাজ ফজর কত সময় আগে পড়া যায় আলহামদুলিল্লাহ আমার <laughs> 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 আমি <laughs> যায় <laughs> তখন আর এই অবস্থার মধ্যে যদি রক্ত বাইয়া ফরি যায় গি তাহলে তো লাগবো আর যদি ফরে না তাহলে আপনি ফরিতে পারবো ইনশাল্লাহ এই অবস্থা আর সকালে আমি ডায়াবেটিস খুব বেশি দুর্ঘটনা বেমার ফিল খরন তাহলে আপনি নামাজ পড়তে পারেন তো ফজরের টাইম শুরু হওয়ার এক সেকেন্ড আগ পর্যন্ত আপনি তাহাজুদের নামাজ পড়তে পারেন ইনশাআল্লাহ একটা সুবহে সাদিকের টাইম লেখা আছে বিগিন টাইম অফ ফজর ফজর শুরু হওয়ার টাইম বা সুবহে সাদিক আরম্ভ হওয়ার সময় 
এটা প্রত্যেকের ঘরের ক্যালেন্ডারে তারিখ অনুযায়ী প্রত্যেক ডেট অনুযায়ী লেখা আছে তো প্রত্যেক তারিখ অনুযায়ী ফজরের যে বিগিন টাইম এর আগ পর্যন্ত আপনি এক সেকেন্ড আগ পর্যন্ত আপনি তাহাজুদের নামাজ পড়তে পারবেন এটা উত্তম সময়ের অন্তর্ভুক্ত ইনশাআল্লাহ বরং যদি এর আগে শুরু করে নেন আর শেষ বৈঠক গিয়ে ফজরের ভিতরে ঢুকে পড়ল তবু ইনশাআল্লাহ তারা জায়েজ হয়ে যাবে কারণ এটা কোনো নিষিদ্ধ টাইম নয় তো আশা করি আল্লাহ তারা চাহাত তাহাজুদের সওয়াব দেবেন আর তাহাজুদের জন্য এটাও জরুরি নয় যে আট রাখাত পড়তে হবে অথবা বারো রাখাত পড়তে হবে ইভেন দুই রাখাতও যদি কেউ সময় থাকে কম সময় থাকে মাত্র দুই রাখাতও পড়তে পারবেন যদি দেখেন তখন তাড়াতাড়ি করে দুই রাখাতও পড়ে নেবেন তাহাজুদের সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ তো একেবারে এক সেকেন্ড আগ পর্যন্ত এটা তাহাজুদের সময় আর যদি এক মিনিট যদি ওবারও হয়ে যায় তবুও এটা নিষিদ্ধ টাইম যেহেতু নয় এই জন্য কোনো অসুবিধার কারণ নেই জায়েজ আছে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে বোন বলেছেন যে মসজিদুল আকসার সফরে যাবেন সেখানে যাওয়ার পর স্থানীয় ইমামগণের পেছনে যখন নামাজ পড়বেন তখন তো আপনি মুসাফির হলেও ফুল নামাজ পড়তে হবে কাসর পড়ার কোনো বিধান নেই কাসর শুধু ফার্জ নামাজের মধ্যে হয়ে থাকে ফার্জ নামাজগুলোর মধ্যে সব নামাজে নয় ওয়াজিব সুন্নাত নফল ইত্যাদি নামাজের মধ্যে কোনো কাসরের বিধান নেই কাসর মানে হাফ পড়া অর্ধেক পড়া চার রাখাতের জায়গায় দুই রাখাত পড়া এই বিধানটা ওয়াজিব সুন্নাত নফল ইত্যাদি নামাজের মধ্যে নয় শুধু ফার্জ নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি ওয়াজিব তো আর পড়তেই হবে সুন্নাত নফল যদি পড়েন তাহলে ফুল পড়তে হবে ফুল পড়তে হবে কসরের কোনো বিধান এর সঙ্গে নেই আর ফর্জের মধ্যে ওর শুধু কসর হয় চার রাখাত বিশিষ্ট নামাজগুলোর মধ্যে চার রাখাত ওয়ালা ফর্জ নামাজ যেগুলো আছে সেগুলোতে শুধু কসর এর অর্থ কি হলো যে জোহরের ফর্জ নামাজ আসরের ফর্জ নামাজ এশার ফর্জ নামাজ এই তিন বক্তার ফর্জ নামাজের মধ্যে কসরের বিধান আছে তাও আবার কখন যখন একা পড়বেন একা পড়বেন ইমামের পেছনে নয় স্থানীয় ইমামের পেছনে নয় অথবা মুসাফির ইমামের পেছনে পড়বেন অথবা একা পড়বেন আর মুসাফির অবস্থায় থাকবেন তখন এই কসরের বিধান স্থানীয় ইমামের পেছনে পড়লে ফুল পড়তে হবে আর নফল সুন্নত ইত্যাদি পড়ার ব্যাপারে হুকুম হলো যদি সফরের অবস্থায় আপনার জন্য এগুলো মাফ না পড়লেও যাইজ কিন্তু এক জায়গায় আবাদতের সফরে গেছেন এই জন্য যদি রিল্যাক্স থাকেন তাহলে পড়বেন রিল্যাক্স থাকেন তখন পড়বেন কারণ পড়া জরুরি নয় এটা নফলের পর্যায়ে চলে যায় সুন্নতি মোয়াক্কাদাগুলো সফরের কারণে যদি মুসাফির অবস্থায় থাকেন সেখানে গিয়ে যদি পনেরো দিন বা তার চেয়েও বেশি থাকার কোনো ইচ্ছা না থাকে আপনি মুসাফির আছেন সেখানে বিদায় সেখানে আপনি নফল নাও পড়তে পারেন কিন্তু যদি পড়তে চান পড়া জায়েজ আছে এই জন্য ওলামাই কারাম পরামর্শ দিয়েছেন যে যদি সফরের অবস্থায় কেউ যদি রিল্যাক্স থাকে তাহলে পড়া ঠিক আছে ভালো উত্তম কিন্তু যদি খুব অসুবিধার মধ্যে থাকে পেরেশানির মধ্যে থাকে তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকে হুলুস্তুলোর মধ্যে থাকে জামেলার মধ্যে থাকে বেশি টায়ার্ড থাকে তাহলে না পড়াটাই ঠিক আছে তো মসজিদুল হারাম বা মসজিদুল আকসা এগুলো জায়গার মধ্যে তো আমরা যাই কিছু আবাদতের নিয়তে তো সেখানে তো মানে না জায়েজ নয় জায়েজ আছে পড়া কিন্তু বেশি কষ্ট করে নিজেকে বাধ্য করা সফরের অবস্থায় এটা অনেকে বলছেন যে আল্লাহ তালা যেহেতু আমাদেরকে ইজি করেছেন তখন সহজ করেছেন সফরের কারণে আমাদের জন্য বিধানটা সহজ বিদায় সফরের অবস্থায় বেশি কষ্টের অবস্থা যদি হয় ব্যস্ততার অবস্থা যদি হয় টায়ার্ডনেসের অবস্থা হয় ক্লান্তির অবস্থা হয় তাহলে সুযোগ থেকে ফায়দা ওঠানো উচিত না পড়া ওঠা ভালো হবে কারণ আল্লাহ তালা ইজাজত দিয়েছেন এত বেশি কষ্ট কেন করব যেখানে আল্লাহ তালা মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু এই সমস্ত বিশেষ জায়গায় তো আমরা যাই আবাদতের জন্য এবং রিল্যাক্স থাকারও অনেক সুযোগ হয়ে ওঠে এই জন্য পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই বরং পড়লে সওয়াব হবে ইনশাআল্লাহ আর যদি সফরের ক্লান্তি থাকে নাও ছাইলে পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলেন না স্যার আমি দুই তিনটা প্রশ্ন করতাম স্যারাম জয় হোক প্লিজ আমি প্রত্যেক দিন মর্নিং ইউটি পড়ি ও সূরা ইয়াসিন সূরা রহমান সূরা ওকিয়া সূরা মুলক সূরা মুজাম্মিল আর এমনি সুরা বাকারার শেষ আয়াত আর সুরা হাসর শেষ আয়াত আর আমার এক অভ্যাস হয়েছে আমি প্রত্যেক এশার নামাজ পড়ে চাই রেখাত নফল নামাজ পড়ি এবং জোর সময় কোনো সময় আর দুই রেখাত নফল নামাজ মনে হয় যদি আমার কোনো কষ্ট থাকে যদি পড়ি এটা সব কন্টিনিউ পড়তাম নি না এটা মাঝে মাঝে পড়া পালা 
আমি এখন সালাই তো ভাই না সালে লাগে আমার নমাজ কমতি হয়ে গেছে গিয়া তে আমার একটু কথা বলা করি বুঝাইয়া কই বার সুরা কাহা পড়ি আমি ফ্রাইডে এভরি মর্নিং জোরর আগে তে এরকম ইয়াসিন সুরা পড়ি টাইম থাকলে সুরা রহমান পড়ি তে এটা ওগুন পড়তাম নি না আর অন্যান্য সুরা এভরি ডে পড়তাম না ওলা অভ্যাস হয়ে গেছে তে এটা অভ্যাস আর হরা নি যায় না প্রশ্ন বলুন প্লিজ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে নবজিদু আমাদেরকে বলছেন যে প্রতি ফরজ নামাজের পরে মোনাজাত করার জন্য এই মোনাজাত কবুল হয় কিন্তু মসজিদে যখন আমরা ফরজ নামাজের পরে ইমাম সাহেব যখন সবারকে নিয়ে মোনাজাত করেন অনেকে এটা বলে ঠিক না এটা সহি না এটা বিদাত এ সম্বন্ধে দয়া করে হুজুর একটু বুঝিয়ে বলবেন সঠিক কি সঠিক না এটা আচ্ছা এর পরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনার প্রশ্ন হলো হুজুর একটা কোশ্চেন আছে জি দেখি আমি যে আমার আমার লাগি আমার খালা আপন খালার ঘর কইন আর বা আমরা লাগি কি তা মাহরাম নি খালা তো বইন খালার ঘর বনি ছেলে ছেলে <laughs> 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 খালার ঘর বুঝছি এটা এটা মহরম হইবা আমি একটু আরো শিওর হইয়া কইমু ইনশাআল্লাহ আপনারে আচ্ছা যাই হোক এটা এই ধরনের কঠিন مسئله আর একটু চিন্তা করতে হয় অনেক সময় খুব দ্রুত মাইন্ডে আসে না বোন বলেছেন যে প্রত্যেক দিন তিনি সুরায় ইয়াসিন সুরায় আর রহমান সুরায় ওয়াকা সুরায় মুলক এই সমস্ত সুরা তিনি পড়েন এটা তো খুবই ভালো অভ্যাস এখানে আমি দুই দুই তিনটি পরামর্শ আপনাকে দেব প্রত্যেকটা কাজ পরামর্শ অনুযায়ী করেন এটা সবচেয়ে ভালো একটা কাজ আপনাকে করতে হবে এই সমস্ত সুরা আপনারা পড়বেন প্রত্যেক রাত্রে যদি কেউ সুরায় ওয়াকা পড়েন আল্লাহ তালা অবা বনঠন দূর করেন সুরায় ওয়াকা পড়লে সুরায় মুলক সুরায় হামিম দোখান এগুলো প্রত্যেক রাত্রে পড়লে সুরায় মুলক পড়লে কবরের আজাব মাফ হয়ে যায় এগুলো প্রত্যেক রাত্রেও পড়ার ফজিলত রয়েছে সুরায় ইয়াসিন কোরআন করিমের কলব অন্তর কোরআন শরীফের কলব এবং অন্তর হলো সুরায় ইয়াসিন তো অনেক ফজিলত এগুলো পড়বেন কিন্তু এগুলো পড়ার সাথে সাথে 
নিয়মিত কিছু তেলাওয়াত প্রত্যেক দিন করবেন আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে আমলের তৌফিক নসিব করেন আল্লাহ আমিন পুরো কোরআন শরীফ শুরু থেকে নিয়ে শেষ করা তিলাওতের মাধ্যমে এটাও আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটা সুন্নাত মানে সিরিয়াল অনুযায়ী আলিফুল্লাহ সুরায় ফাতেহা দেন আলিফুল্লাহ মেম লালিক আল কিতাবুল আরিফি সুরায় বকারা থেকে শুরু করে সুরায় নাস পর্যন্ত গিয়ে পুরো কোরআন খতম করা পুরো কোরআন খতম করা এটাও আল্লাহর নবীর একটা সুন্নাত এবং আবার জি তো এটাও একটা সুন্নাত তো এই সুন্নাতের উপর আমল যেন বাদ না যায় এক রুকু হোক দুই রুকু হোক যত দুই তিন রুকু হোক অথবা কমপক্ষে এক রুকুও যদি হয় তবু প্রত্যেক দিন এই পরিমাণ নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করবেন আর আপনার নিয়মিত তিলাওয়াত যেটা ওইটা বাদ দেবেন না এই একটা কথা আর আরেকটা সুরত হলো সেটা যদি আল্লাহর বান্দাবান্দিদের কোনো হক যদি আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে আর আপনি মানে সেই বান্দাদের হক আওলাদের হক সন্তানাদের হক স্বামীর হক এগুলো নষ্ট করে যদি খালি নফল আবাদতের মধ্যে সময় কাটান আর ওই হকগুলো যদি নষ্ট হয় তাহলে এখানে কিন্তু চিন্তার বিষয় আছে এখানে সমন্বয় সাধন করতে হবে ব্যালেন্স করতে হবে আপনাকে যে আপনার হকুকুল আবাদ পরিবার পরিজনের স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সন্তানাদির ওনাদের হাকও আদায় হচ্ছে কি না আর এর সাথে সাথে এগুলো আল্লাহর হাক হকুকুল্লাহ আবাদত তো আবাদত খুব বেশি করলাম আর এর কারণে বান্দাদের হাক নষ্ট হয়ে গেল ফ্যামিলি পরিবার পরিজনের স্বামীর ওনাদের হাক নষ্ট হয়ে গেল এটা যদি হয় তাহলে এটাকে একটু কমিয়ে এনে ওইটার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে এবং এর মধ্যে একটা ব্যালেন্স তৈরি করতে হবে এবং এমনভাবে এইসব আমলও হবে আর বান্দাদের হক আদায়ের ধারাবাহিকতা কন্টিনিউটি দোনোটা একসঙ্গে এমনভাবে চলবে যে কোনোটা বাদ বাদ পড়বে না এই ধরনের নফল আবাদও তো কন্টিনিউ থাকবে আর অন্যদের হক আদায় আত্মীয় স্বজনের হক পরিবার পরিজনের সন্তানাদির স্বামীর হক সুন্দরভাবে আদায় হতে থাকবে এর মধ্যে একটা ব্যালেন্স তৈরি করতে হবে যদি এই ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আপনি এটাকে ব্যালেন্স করবেন ম্যানেজ করবেন আর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করবেন এই পরামর্শটাই দেবো আমি আশা আল্লাহ তালা এই সমস্ত আমলকে যেন কবুল করেন আরও বেশি তৌফিক যেন দেন আর যদি কোনো অসুবিধা না হয় বান্দাদের হাঁকা দেয় তাহলে আপনি কন্টিনিউ করতে কোনো আপত্তি নেই বরং ভালো কথা আমি সংক্ষিপ্ত বিরতির দিকে যাব বিরতির পর ইনশাআল্লাহ তালা আবারও দেখা হবে আপনার সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মমিনের জীবন প্রোগ্রামে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে আবারও অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিরতির আগে কিছু প্রশ্ন এসেছিল আর এক দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে এসার পরে এশার নামাজ যখন শেষ করে নেন তো প্রথমে তো এশার চার রাখাত ফর্জ নামাজ পড়বেন প্রথমে চার রাখাত সুন্নাত এরপরে চার রাখাত ফর্জ এরপরে দুই রাখাত সুন্নাত মক্কাদা এরপরে দুই রাখাত নফল যদি পারেন না পারলেও কোনো অসুবিধা নেই তিন রাখাত উইথির এরপরে যদি আরও চার রাখাত নফল পড়েন বরং ভালো হবে উইথিরের আগে তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাখাত আর নফল পড়ে নেবেন যদি পারেন এটা জরুরি নয় কিন্তু পড়তে পারবেন বরং তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত আসলে কিন্তু এসার পর থেকে শুরু হয়ে যায় শেষ রাতে হলো তাহাজ্জুদের সর্বোত্তম ওয়াক্ত তো বেশি উত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ওয়াক্ত হলো রাত্রের তিন ভাগের শেষ ভাগ আর এসার পরে বেশি উত্তম সময়ে না হলেও অন্তত স্টার্ট হয়ে যায় তো বেশি উত্তম টাইমে পড়ার সুযোগ হচ্ছে না দিনের বেলায় কাজ দায়িত্ব ঝামেলা দিনের বেলায় ঘুমানোর কোনো সুযোগ নেই এবং দিনের ডিউটি পরিপূর্ণরূপে আমি পালন করতে পারবো না রাত্রে যদি জাগ্রত থাকি ঘুম যদি ভালো করে না হয় তাহলে অনেক সময় অনেকের কষ্ট মারাত্মক হবে তো পরবর্তীতে এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য জরুরি হলো যে রাত্রে ঘুমানো রাত্রে পরিপূর্ণ ঘুম যদি না হয় কারণ দিনের বেলা কায়লুলার সময় তো আর বর্তমান সময়ের অনেকে দেন না দুপুরের খাবারের পর একটু সময় ঘুমানো বা ঘুমানোর বান করা কিছু সময় রেস্ট নেওয়া এটা হলো কায়লুলা আর এটা আল্লাহ নবীর সুন্নাত এর উপর আমল করলে পরবর্তী কাজের জন্য একটু রিল্যাক্স হয় এবং হাদিসের মধ্যে এসেছে মেন্দা বি সালেহিন আল কায়লুলা কায়লুলা হলো সালেহিনদের একটা অভ্যাস নায়ক বান্দাদের নায়ক বান্দিদের একটা অভ্যাস 
কারণ তারা এই দিনের বেলা একটু নিদ্রা জপনের মাধ্যমে একটু ঘুমের করে যাওয়ার মাধ্যমে দুপুরের খাবারের পর একটু রেস্ট নেওয়ার মাধ্যমে তারা রাতের বেলায় উঠে ইবাদতের জন্য একটা এনার্জি তারা নিয়ে নেন তখন রাতের বেলায় তাদের জন্য ওঠার একটা সুযোগ তৈরি হয় তো এই কাজটা যদি দিনের বেলা কেউ করতে পারে তখনই কেবল কেউ রাতে সে তাহাজুদের জন্য উঠতে পারবে তো আর যদি কায়ুল্লার সুযোগ না হয় তখন রাত্রে উঠলে তখন দিনের কাজ বাধাগ্রস্ত হবে নিয়ম ডিউটি সে পরিপূর্ণরূপে পালন করতে পারবে না তো আমার নানাজান রহমতুল আলী বলেছিলেন যে দারুল্লুম দে অবন মাদ্রাসায় এক উস্তাদ বলেছিলেন যে আমাকে কায়ুল্লার সময় না দিলে আমি জবই আর করব না তো এরকম কিছু আল্লাহর ওয়ালি বুজুর্গ ছিলেন যাই হোক আমরা পড়াশোনায় আমাদের সাত ছাত্র জীবনে যেখানে দারুল উলুম করাচিতে হজরত শেখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি সাহেব ওনাদের প্রতিষ্ঠানে যখন পড়েছিলাম পড়াশোনা ছিল তখন তো কায়ুল্লা মানে বাধ্যতামূলক ছিল তো দিনের বেলা আমরা একটু বিশ্রাম নিতাম দুপুরের খাবারের পর আমাদেরকে এক ঘন্টা ঘুমা ঘুমানোর সুযোগ দেয়া হতো তো এরপরে এই ঘুম থেকে উঠে জোহরের নামাজে আমরা আসতাম জোহরের পরে দ্বিতীয় সেশন আরম্ভ হতো পড়ার তো এইভাবে এটা খুব ভালো যাই হোক আজ এসার পরপর যদি কেউ পড়েন যে হয়তো বা আমি শেষ রাতে উঠতে নাও পারি তাহাজুদের নিয়তে ঐতিহ্যের আগে এসার সুন্নত ইত্যাদি শেষ করার পর যদি চার রাখাত পড়েন এটা ভালো কিন্তু জরুরি মনে করবেন না আর আমি আগে যে বিবরণ বলেছি যে হকুকুল এবাদ যদি কোনো সময় আক্রান্ত হয় তখনই কেবল বান্দাদের হক পরিবার পরিজনের হক কোনো সময় যদি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় সেদিন বাদ দিয়ে দিলেন অন্যান্য সময় পড়বেন তো ফর্জ ও আজীব মনে করবেন না হঠাৎ কোনো কোনো সময় এই জন্য বাদ দেবেন যেটা জরুরি নয় এই কথাটা বুঝালেন ফর্জ ও আজীব নয় একইভাবে জুমার দিন সোরা কাহাফ পড়েন এটা তো খুবই ভালো অভ্যাস অত্যন্ত ভালো অভ্যাস এটা আমাদের আমল করা উচিত এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত এটা নূর হয় আমাদের জন্য কত যে ফজিলত আর কত বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ তালা রক্ষা করবেন তার জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন এটা জুমার আগে পড়েন খুবই ভালো কথা পুরো দিনের মধ্যে যে কোনো সময় পড়ে নিলে হবে তো যতক্ষণ আল্লাহ তালা তফিক দিচ্ছেন এটা বাদ দেবেন না জরুরি মনে করবেন না ফর্জ ওয়াজিব মনে করবেন না অন্য কেউ না পড়লে তাকে উৎসাহিত তো করতে পারেন কিন্তু তাকে খারাপ পাবেন না ও কেন পড়ছে না কারণ ফর্জ নয় ওয়াজিব নয় আমি কাউকে খারাপ পেতে পারি না আমি কারো মন্দ সমালোচনা করতে পারি না উৎসাহিত করতে পারেন কিন্তু ফর্জ নয় বিদায় অন্য কাউকে আমি সমালোচনার পাত্রে পরিণত করতে পারি না বা কাউকে দীক্ষার জানাতে পারি না কাউকে গুণাগার এই কারণে ভাবতে পারি না হ্যাঁ এতটুকু মনে করতে পারি একটা পড়তে পারলে তো অনেক সবের কাজ ছিল উৎসাহিত আমি করব তো এই আকিদাগুলো ঠিক রাখবেন এরপরে একটা ফরজ নামাজের পর দোয়ার কোথায় এসেছে আমি আগে কলারের সঙ্গে আলাপ করে নেই পরে এই কলের উত্তর দেবো ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আছে <laughs> 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 সুন্দর প্রশ্ন করেছেন মাসাল্লাহ আমি উত্তরের দিকে চলে যাচ্ছি এরপরে ইনশাল্লাহ নতুন কল নেব একটু অপেক্ষা করবেন আপনারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন যে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে দোয়া করার মাসআলাটা কি তো অনেকে এই ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন তো আমার একটা ক্লিপ আছে আমি একজনের বাসায় ছিলাম বসা তো উনি ওনারা বললেন একটু কথা যেন আমি বলি ব্যাপারে তো ওই নয় মিনিটের একটা ক্লিপ দোয়া আফটার সালা এটা লেখে যদি মুফতি আব্দুল মুনতাকিম লেখেন ইংলিশে কেউ দিয়া মুনতাকিম লেখবেন তো যদি এইভাবে লেখেন দোয়া আফটার সালা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম তো দুটো ক্লিপ আপনারা পাবেন একটা হলো বাংলায় দশ মিনিটের বা নয় মিনিটের একটা বক্তব্য আর উর্দুতে দোনো বাসায় আমি দিয়েছি প্রচুর মানুষ দেখে নিয়েছে অলরেডি তো দোয়া আফটার সালা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম এইভাবে যদি লেখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ তাহলে আপনারা দোনোটা ক্লিপস পেয়ে যাবেন তো বিস্তারিত উত্তর সেখানে পাবেন দলিল সহ আলোচনা পাবেন সংক্ষেপে বলতে চাচ্ছি যে ফরজ নামাজের পরে দোয়া ওয়াজিব নয় ফরজ নয় জরুরি নয় নামাজের অংশ নয় জমায়তের অংশ নয় যে ইমাম সাহেব ইমাম সাহেব ইমাম আর মুক্তাদির মধ্যকার যে সম্পর্ক এটা শেষ হয়ে যায় সালামের মাধ্যমে 
এখন ইমামার মুক্তদির সম্পর্ক যে আর দোয়াও করতে হবে বা একসঙ্গে শুরু করতে হবে একসঙ্গে শেষ করতে হবে এগুলো বাধ্যতামূলক নয় তো কেউ যদি ফরজ ওয়াজিব মনে করেন তাহলে এটা বাড়াবাড়ি আবশ্যকীয় মনে করেন ফরজ মনে করেন এটা অতিরঞ্জন এটা ঠিক নয় শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় তো ফরজ মনে করবেন না ওয়াজিব মনে করবেন না একান্ত যদি হঠাৎ কেউ না করে বিশেষ প্রয়োজনে কোনো দিন বাদ দিয়ে দিয়ে তাকে খারাপ পাওয়ারও কোনো অধিকার নেই খারাপ পেলে এই কথা বুঝতে হবে যে আমি জরুরি মনে করে বসে আরম্ভ করেছি তো জরুরি মনে করাটা ঠিক নয় কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে এই আমলটা বৃত্তিহীন এই আমলটা বৃত্তিহীন নয় এটা মুস্তাহাব একটা আমল শুধু আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলহি এটাকে মানে বেদাত বলেছেন আসলে আসলে অনেক সময় জরুরি মনে করাকে অনেকে বেদাত বলেন কিন্তু এটা বাস্তব হলো এটা বেদাত নয় এই আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলহি যে উক্তিগ্র অবলম্বন করেছেন এই উক্তির বিরুদ্ধে দলিল সমৃদ্ধ আলোচনা হাদিসের ইমাম আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমতুল্লাহ আলহি ফতহুল বারিতে আর খণ্ডন করেছেন শেখুল ইসলাম আল্লামা জফর আহমেদ উসমানি রহমতুল্লাহ আলী হাদিসের কিতাব বাইশ খণ্ডে সমাপ্ত বিশাল কলেবরের কিতাব আল্লাহ উসুনান বাইশ খণ্ডে হাদিসের কিতাব এর মধ্যে তিনি দলিল দিয়ে শেখুল ইসলাম আল্লামা জফর আহমেদ উসমানি রহমতুল্লাহ আলী খণ্ডন করেছেন এবং এটা মুস্তাহাব প্রমাণিত করেছেন তো প্রথম কথা এটা ওয়াজিব যারা মনে করেন জরুরি যারা মনে করেন ছাড়লে মনে যেন গুনা হয়ে যাচ্ছে এমন যারা মনে করেন বা ছেড়ে দিলে এর উপর বাক বিধণ্ডায় লিপ্ত হয়ে যান তারা এটাকে প্রায় ওয়াজিবের সম পর্যায়ে যেন নিয়ে যেতে চান সেই মতামত ঠিক নয় কিন্তু এই আমলটা মুস্তাহাব আমল ফর্জ মনে করবেন না ওয়াজিব মনে করবেন না কিন্তু এই এই আমলটা মুস্তাহাব আমল শুধু দোয়া করার কথা অনেক হাদিসের মধ্যে এসেছে কীভাবে নবীজি সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম দোয়া করেছেন এর বিস্তারিত কৈফিয়ত এবং অবস্থা চিত্র তারা হাদিসের মধ্যে তুলে ধরেননি তিরমিজি শরীফের হাদিস এক সাহাবি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আইয়ু দোয়া ই আসমা কোন দোয়া বেশি কবুল হয় হজরত আবু উমামা রবি আল্লাহ আলহ থেকে বর্ণনা জামায় তিরমিজি শরীফের হাদিস যে কোন দোয়া সবচেয়ে বেশি কবুল হয় গ্রহণযোগ্য কোন দোয়া বেশি মকবুল দোয়া কোনটি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলছেন যে দুবরাকুল্লি সলাহিম মকতুবা জৌফুল্লাইল বা দুবরাকুল্লি সলাহিম মকতুবা তাহাজ্জুদের সময়ের দোয়া এবং প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরের দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয় তো বিশেষভাবে যে সমস্ত দোয়া কবুল হয় কবুলিয়তের সুসংবাদ যে সমস্ত দোয়ার ব্যাপারে এসেছে এর মধ্যে একটা সময় হলো ফরজ নামাজের পরের দোয়া তো ফরজ নামাজের পরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় হাদিসগুলো এই মর্মে অনেকগুলো হাদিস এই ব্যাপারে নীরব রয়েছে যে এই দোয়াটা কীভাবে করতে হবে এখন দোয়ার অন্য একটা আদব এমনিতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দোয়া করার জন্য যদি কেউ হাত উঠায় তাহলে আল্লাহ তালা খালি হাত ফেরত দেন না যখনই বান্দা দোয়ার জন্য হাত উঠায় তখন তার এই হাত উঠিয়ে যদি কেউ দোয়া করে খালি ফিরিয়ে দেন না এখন ধরেন কেউ বাথরুমে যাচ্ছে টয়লেটে যাচ্ছে বাজারে যাচ্ছে গাড়িতে উঠছে নামছে এই সমস্ত জায়গায় হাত উঠানোর সুযোগ নেই এই সমস্ত জায়গায় তো এমনিতেই চলাফেরা যখন আমি পড়ব নামাজের পর যখন বসে আছেন সেখানে হাত না উঠিয়েও দোয়া করার সুযোগ আছে হাত উঠিয়েও দোয়া করার সুযোগ আছে কিন্তু কিছু সংখ্যক বর্ণনায় পাওয়া যায় কিছু সংখ্যক হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় কিছু সংখ্যক হাদিসের মধ্যে মোতলাক দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে শুধু দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে হাত উঠিয়েছেন না উঠাননি এই কথার আলোচনা পাওয়া যায় না তো এই কথাটাকে মোতলক রাখার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয় যে হাত উঠিয়েও আমি দোয়া করতে পারি হাত না উঠিয়েও আমি দোয়া করতে পারি হাত উঠানো না যায় নয় দোয়ার যখন পারমিশন আছে তখন জেনারেল দোয়ার জন্য হাত উঠানো দোয়ার আদাবের অন্তর্ভুক্ত বা দোয়ার বিশেষ একটা পদ্ধতি যখন আমার সুযোগ হবে তখন আমি দোয়াতে হাত উঠাতে পারি কিন্তু প্রথমেই বলেছি ফর্জ ওয়াজিব মনে করবেন না জরুরি মনে করবেন না জরুরি মনে করা ঠিক নয় না করলে দোষারোপ করলেও এটা জরুরি মনে করার প্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কিন্তু এতটুকু বলতে পারি যে এটাকে মুস্তাহাব মনে করা এটাকে তো আল্লামা হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি রহমতুল্লাহ আলী ফতহুল বারি তো আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মতামতকে খণ্ডন করেছেন জবাব দিয়েছেন হাদিসের ইমাম কোন জবাব দিয়েছেন শেখুল ইসলাম আল্লামা জফর আহমদ উসমানি রহমতুল্লাহ আলী জাহাদুল মাহাদের মধ্যে বা মজমাউজাওয়াইদের মধ্যে জাহাদুল মাহাদ নয় বরং মজমাউজাওয়াইদের মধ্যে আল্লামা হাইসামি রহমতুল্লাহ আলী অনেক কয়েকটা বর্ণনা এনেছেন কয়েকটা বর্ণনা এনেছেন যে বর্ণনাগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম নামাজের পরে হাত উঠিয়েছেন এবং এরপরে দোয়া করেছেন কি দোয়া করেছেন সেটা আল্লাহ 
এই হাদিসের গুলোর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এরপরে দেখেন আরেক হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে সাহাবি বলছেন যে আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়লাম ফা সাল্লামা তিনি সালাম ফেরালেন এরপরে ফালামান সরাফা সাল্লামা ফালাম যখন সালাম ফেরালেন সুম্মা ইন সরাফা এরপরে তিনি মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসলেন সুম্মা রাফা ইয়াদেই হুয়া দাআ এরপরে তিনি হাত উঠালেন এবং দোয়া করলেন তো কোন কোন জায়গায় হাত উঠিয়েছেন বা ওঠাননি এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না কিন্তু কিছু সংখ্যক বর্ণনার মধ্যে হাত উঠানোর বর্ণনা পাওয়া যায় যেগুলো শেখুল ইসলাম আল্লামা জফর আহমেদ উসমানি রহমতুল্লাহ আলহি হাদিসের কিতাব আলাউ সুনারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আচ্ছা এই সমস্ত বর্ণনা এবং উম্মতের নিয়মিত আমল শুরু থেকে যে চলে আসছে তাছাড়া এটা দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত এই সবগুলো মিলিয়ে যদি কেউ এটাকে অপশনাল বিলিভ করে ফর্জ ওয়াজিব মনে না করে আকিদা বিশুদ্ধ রেখে যেটা ফর্জ নয় ওয়াজিব নয় জরুরি নয় আবশ্যকীয় নয় জামায়াতের অংশ নয় নামাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয় কিন্তু এটা মকবুল সময় আর দোয়া করা মুস্তাহাব জরুরি নয় এই হিসাবে যদি অপশনাল বিলিভ করে যদি কেউ এই দোয়াটা করে তাহলে একটা মুস্তাহাবের উপর সে আমল করছে এটাকে বাদ দিতে পারবেন না তো আমাদের উস্তাদ শেখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানী সাহেব আমাদের সাব কন্টিনেন্টে যখন নামাজ পড়ান তখন মাঝে মধ্যে তিনি দোয়া ছেড়ে দেন কারণ কিছু 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 মানুষ একটু জরুরি মনে করে বসে আরম্ভ করেছে কিন্তু আরব শেখদের ইমামতি যখন করেন তখন তিনি বলেছেন আমি হাত উঠিয়ে দোয়া করি তখন তারা চিৎকার দেয় তো তখন তিনি ওই সব হাদিস শোনান যে সমস্ত হাদিসের মধ্যে দোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে হাত উঠানোর কথা এবং দোয়া করার বর্ণনা পাওয়া যায় তখন তারা বলে এগুলো তো আমাদের শেখরা আমাদেরকে বলেনি আমাদের আরও বড় যারা তারা তো আমাদেরকে এমন এক ফতোয়া দিয়ে বসেছে যে এটা মনে হয় বেদা বেদা বলে চিৎকার দেয় তখন তিনি উত্তর দেন তো যেখানে এটাকে কিছু মানুষ জরুরি মনে করা বসা আরম্ভ করেছে সেখানে তিনি মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেন বাদ দিয়ে দেন আর যে সমস্ত এলাকায় একেবারে বিদায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে দোয়াকে সেই সমস্ত এলাকায় তিনি দোয়া করেন যাতে ওনাদের ওই এক্সট্রিমিজম যাতে বন্ধ হয় ছরমপন্থাটা বন্ধ হয় তো আসল কথা হলো যে কেউ কেউ ফর্জ ওয়াজিবের পর্যায়ে হঠাৎ হঠাৎ নিয়ে যান আর কেউ এটাকে একেবারে বেদাত মনে করে বসে ছেড়ে দেওয়াটাকে যেন জরুরি মনে করে বসেন এই কথাগুলো বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি বরং এটা একটা মুস্তাহাব আমল আর এর উপর আমল করা উচিত হঠাৎ মাঝে মধ্যে এই নিয়তে বাদ দিবেন যে হাত উঠানো ফর্জ নয় জরুরি নয় হঠাৎ কোনো অসুবিধা ঝামেলা হলে তো আপনি সিলেট টাউনেও দেখবেন বিভিন্ন মসজিদে নামাজ সালাম ফেরানোর পর দোয়ার আগেই অনেক মানুষ উঠে চলে যায় যারা তাড়াহুড়ো থাকে দ্রুত থাকে তো মানুষ এটাকে ফর্জ ওয়াজিব মনে করছে না কিন্তু এটাকে মুস্তাহাব মনে করতে কোনো আপত্তি নেই শুধু একটা শর্ত এটাকে ফর্জ ওয়াজিব মনে করা যাবে না জরুরি মনে করা যাবে না এতটুকু তো এই দিকগুলো খেয়াল রাখবেন এবং আল্লাহ তালা যেন ব্যালেন্স আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন অতিরঞ্জন থেকে যেন আল্লাহ তালা রক্ষা করেন আর এই মকবুল সময়ের দোয়া থেকে যেন সবাই একেবারেই বঞ্চিত না হয়ে যান অনেক জায়গায় একেবারে যেন প্রতিবাদ করে বাদ এমনভাবে বাদ দিয়ে দেন যে দোয়া কোনো দিন একবারও আর করেন না হাত উঠান না তো এটা মাহরুমি এবং বঞ্চনার একটা বিষয় আর কোনো সময় তো আমাদের দোয়া করার আলাদা কোনো টাইমই নেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে খালেক আর মখলুকের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল দোয়া আর দোয়ার জন্য এই ফর্জ নামাজের পরের একটা সময় ছিল মুখ্যম সুযোগ এখন এই সুযোগটাও যদি টোটালি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় আর এটাকে বিদায় দিয়ে দেওয়া হয় তো এই এই একটা বেদায়ত থেকে বাঁচার জন্য জরুরি মনে করার বেদায়ত থেকে বাঁচার জন্য পুরো একটা মুস্তাহাবকে যদি সমাজ থেকে বিদায় দিয়ে দেওয়া হয় মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয় এটাও একটা ভুল সিদ্ধান্ত হবে তো এই জন্য জরুরি যেমন মনে করা না উচিত মনে না করা উচিত একইভাবে বাদ দিয়ে দেওয়াটাও ঠিক নয় তো আল্লাহ তালা বোঝার আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন এরপরে লাইনে কে আছেন দেখিনি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার প্রশ্ন কি বলবেন একটু হুজুর কি তা মানে কই না তিন বার তালাক দিলে এটা ওই যায় নাকি তা তালাক তিন বার কি তা তালাক হইলে তালাক হইলে ওই যায় নি তালাক তালাক ডিভোর্স বুঝছি আমি কই মু তালাক সম্পর্কে কিছু কথা আচ্ছা আচ্ছা তা ওকে সং জাযাকুমুল্লাহ খাইরান আর এর পরে কি কলার আছেন এখন লাইনে জি এর পরে লাইনে কি আছেন জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি হোকা জি আপনার প্রশ্ন কইবানি প্লিজ যে প্রশ্ন কই না ভাই আমার নেই নেই কি আমি সিঙ্গেল প্যারেন্ট আকে তে আমার শোনা আছে দেখে ফোন তো শুনলো বড়ি আর চাইল बेनिफिटের পয়সা রাখি যাহাত দেওয়া লাগবো না শোনা আর দেখা থাকে আচ্ছা সিঙ্গেল প্যারেন্ট আকে আমি সিঙ্গেল প্যারেন্ট মানে মানে আপনার সেপারেশন হই গেছে মানে বাচ্চা নাই এখন মানে বাকি নাই আমরা লগে আছে জি 
সময় খুব কম জানি না এগুলোর উত্তর দিয়ে খুব দ্রুত উত্তর দিচ্ছি সময় থাকলে আর দু একটা কল নেব ইনশাল্লাহ তালা এই খালা তো বোনের ছেলে সে তার সামনে তো বের হওয়া ঠিক নয় এই জন্য পর্দা করতে হবে আর সে তো না মাহরাম সে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত হবে না তো এটা খেয়াল রাখবেন ইনশাআল্লাহ এটা আগেও বলেছি এবং এটা আশা করি ক্লিয়ার রয়েছে আপনাদের তো আরেকটা প্রশ্ন করেছেন বোন যে পায়ের পাতা খোলা থাকে টাখনুর নিচ পর্যন্ত যদি আপনার কাপড়টা ঢাকা থাকে আর শুধু যদি পায়ের পাতাটা উপর আর নিচের অংশ যদি মোজা পরেন তাহলে বেশি উত্তম মানে কোনো এখতেলাফ নাই কিন্তু যাই হোক কোনো এখতেলাফ ছাড়াই কারো এখতেলাফ ছাড়াই আপনার নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু এক কল অনুযায়ী মানে জায়জ হবে ইনশাআল্লাহ তারা নামাজ ঠিক আছে যদি অসুবিধা মানে এত বেশি পর্দা করে যদি পড়তে না পারেন মোজা পরে তাহলে আপনারা আপনারা কিন্তু বেশি উপরে রাখবেন না একেবারে টাখনুর নিচ পর্যন্ত গোড়ালি এবং টাখনুর নিচ পর্যন্ত যেন কাপড় থাকে আর শুধু পায়ের উপরের পাথা নিচের পাথাটা খোলা থাকবে এতটুকু হলে নামাজ হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই বাকি চেহারা এবং হাতের কবজি পর্যন্ত খোলা থাকলে আর এই পায়ের পাথাটা খোলা থাকলে আর শুধু চেহারা যদি ফেস খোলা থাকে কোনো অসুবিধা নেই নামাজ হয়ে যাবে বাকি পুরো শরীর ডাকা মহিলাদের জন্য নামাজের মধ্যে জরুরি আর একটা প্রশ্ন করেছেন ভাই যে তিনবার যদি কেউ তালাক বলেন কি তালাক হয়ে যাবে অবশ্য হবে যদি কেউ পাগল হয় তাহলে তালাক হবে না বা কেউ যদি রাগের একটা পর্যায় আছে অবশ্য যে পর্যায়ে গেলে একটা পর্যায় আছে যে পর্যায়ে গেলে একেবারে আউট অফ কন্ট্রোল যদি হয়ে যায় সব কিছু শুদ্ধা পাগল হয়ে যায় সেন্সলেস হয়ে যায় এরকম কেউ যদি হয় তাহলে ওই রাগটা কেবল কনসিডারেবল বা ওইটার কারণে যদি কেউ বলতেই পারে না যে কি বলেছে সে আগুন পানির পার্থক্য আর নাই এই পর্যায়ের রাগারাগির সিচুয়েশন চলে গেছে তখনই কেবল তাকে আমরা মাজুর বা বলতে পারি তো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন যে আমি রাগের মুখে তালাক দিয়ে দিয়েছি তো আমি বললাম ওরা খুশি হয়ে কেউ কারো স্ত্রীকে তো আর তালাক দেয় না যেখানেই তালাক হয় সাধারণত রাগ করেই তো মানুষ তালাক দেয় আমি হুজুর রাগ করিয়ে তালাক দিলাইছি খুব রাগর মুখে দিলাইছি তালাক তো ওই বনে বললাম খুশি হইয়া তো খেও খেও বউ রে খেও তালাক দেয় না তালাক তো দেয় যখন মানুষের সবসময় রাগ করিয়েই দে তো এখন যদি বলেন যে রাগের কারণে তালাক দিলে হবে না তাহলে দুনিয়াতে কোনো তালাকের অস্তিত্ব মনে হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না হ্যাঁ রাগের একটা লেভেল আছে এটা হাজারের মধ্যে নয় লাখের মধ্যে একজন পাওয়া যায় এমন হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া যায় তো আমার কাছে এক মাসালা এসেছিল একজন বলেছে যে সে বাইরে থেকে দৌড়িয়া এসেছে দৌড়তে এমনভাবে দৌড়ে এসেছে যে জুতা সহ লাত মেরেছে পুরো দরজা ভেঙ্গে এরপরে রাস বাসায় ঢুকেছে এরপরে বলছে আমি কি বলছি জানি না ওয়াইফ শুনছে তালাক দিয়েছে 
তো এই ধরনের কোন একটা দুইটা ঘটনা হঠাৎ পাওয়া যায় যে মানুষ টোটালি পাগল পর্যায়ের রাগে চলে যায় রাগটা যদি পাগলের পর্যায়ে চলে যায় আর সে কিচ্ছু বলতেই পারছে না কি বলেছে তার কোনো হুশ নেই আমি কি বলেছি আমি জানি না এই লেভেলের রাগ যদি হয় তখন এটা বলা যাবে যে এমন রাগের তালাক ঘটবে না তো এটা খুব কম হয় না হয় অনেক বেশি তালাকের রাগের মধ্যেই মানুষ সাধারণত তালাক দিয়ে থাকে এবং এটা হয় আর একসঙ্গে তালাক হয়ে যায় আরেকটা মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছেন যে সোনার উপর তো জাকাত দিতেই হবে আপনাকে স্বর্ণের জাকাত তো দেওয়া জরুরি জাকাতে বল চার প্রকার সম্পদ রয়েছে একটা হলো সোনা একটা হলো রূপা আর আরেকটা হলো ক্যাশ টাকা পয়সা কারেন্সি যেটা যে দেশেরই টাকা হোক না কেন ডলার পাউন্ড টাকা দিরহাম দিনার সব কিছু এর মধ্যে চলে আসে তো এই টাকা পয়সা এটা হলো তিন নম্বর প্রকার জাকাতে বল সম্পদ যে সমস্ত জিনিসের উপর জাকাত আসে মানে যে জিনিসের থেকে জাকাত দিতে হয় এর মধ্যে একটা হলো সোনা একটা হলো রূপা গোল্ড সিলভার আর তৃতীয় হলো ক্যাশ ক্রান্সি আর চতুর্থ হলো সেইলেবল মাল সেইলেবল সম্পদ বাণিজ্যিক পণ্য ব্যবসার মাল যে মাল কিনেছেন যে জিনিস কিনেছেন বিক্রির জন্য আর এখনও এই নিয়ত বলব রয়েছে এমন সব জিনিস সব কাউন্টেবল এবং এগুলোর হোলসেল রেট কি হতে পারে সেটা কাউন্ট করবেন যেদিন জাকাতের বৎসর পূর্ণ হবে ওই দিন আপনাকে দেখতে হবে তো এর মধ্যে চাইল্ড বেনিফিটকে আমি মনে করি জাকাতের মধ্যে নিয়ে আসা জরুরি এর কারণ কি অনেকে মনে করেন আমার ওই চাইল্ড বেনিফিটের টাকাটা রয়ে গেছে আর আমি বাচ্চাদের দুধ অন্যান্য জিনিস আমি কিনেছি আমার অন্য টাকা দিয়ে তো এগুলো রয়ে গেছে এটা তো বাচ্চাদের না আপনি অলরেডি খরচ করেছেন দেখা যাচ্ছে যে এটা মানে রয়ে গেছে কিন্তু আসলে খরচ করে ফেলেছেন আপনি এটা প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো এগুলো মা বাপের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য দেওয়া হয় তো মা বাপ অলরেডি খরচ করে ফেলে থাকেন এগুলো মনে করেন এটা রয়ে গেছে তো আসলে এটা আপনার টাকাই রয়ে গেছে কারণ আপনি অলরেডি খরচ করে ফেলেছেন বাচ্চাদের জন্য যেটা খরচ করার তো এটা এরপরে এটাকে মা বাপকে দেওয়া হয় এটার পাই পাই করে ফেনি ফেনি করে এমনভাবে হিসাব নেওয়া হয় না যে প্রত্যেকটা টাকা কি বাচ্চার উপর খরচ করা হয়েছে না হয়নি বোঝা গেল এটা মা বাপকে মানে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে বাচ্চাদের খরচের জন্য যেহেতু অনা মানে অবভিয়াসলি টাকা খরচ হয় এবং লাগে এই বাস্তবতার কারণে বাচ্চাদের জন্য টাকা খরচ মা বাপকে করতেই হয় এই জন্য মা বাপের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য দেওয়া হয় এই জন্য এটা মা বাপ মালিক হয়ে যান সুতরাং এই টাকার মধ্যে যা বেঁচে থাকবে এগুলোর জাকাত দেবেন আপনারা দেওয়া উচিত তো বিস্তারিত আলোচনায় যেতে পারছি না যেহেতু সময় খুব কম আর আরেকটা হলো নেইল পালিশ নখ পালিশ দিলে কি অজু হবে কেউ কেউ বলেন নাকি হয়ে যায় দেখেন নখ পালিশের ভিতরে তো পানি ঢুকে না মেহেন্দি লাগালে এর ভিতরে পানি ঢুকে এটা একটা জাস্ট মানে এমন নয় চামড়ার উপর এমন কোনো আবরণ নেই যে আবরণের কারণে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে না এমন নয় কিন্তু নেইল পালিশের মধ্যে এমন আবরণ সৃষ্টি হয়ে যায় যে চামড়া পর্যন্ত নখ পর্যন্ত এই নখ পর্যন্ত পানি পৌঁছায় না বিধায় নেইল পালিশ করলে অজু হবে না নেইল পালিশের পরে যে অজু করা হবে এটা হবে না এই জন্য অন্যভাবে আপনারা আপনাদের প্রসাধনের ব্যবহার করবেন নেইল পালিশ থেকে বিরত থাকবেন না হয় নামাজ হবে না এখন এমন কোনো নেইল পালিশ আছে বলে আমার জানা নেই যেটার কারণে ভেতরে পানি পৌঁছায় যদি তাকে আমাকে জানাবেন আপনারা তো আমরা যতটুকু জানি কারণ ঘরের মধ্যে তো কোনো ব্যবহার আমাদের নেই তো দূর থেকে যা বুঝি সে সে তো আমরা জানি যে পানি পৌঁছায় না ভেতরে এই জন্য এমন জিনিস দ্বারা ব্যবহারের পর এটা যদি না উঠিয়ে ফেলা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অজু হবে না ফর্জ গোসল হবে না আর এর দ্বারা মানুষ পাক হবে না নামাজের যোগ্য হবে না তো এটা কত বড় গুনাহের কাজ এটা থেকে বেঁচে থাকা উচিত আল্লাহ তালা আমল করার জন্য তৌফিক দেন যদি কোনো দিন এমন হয় যে এক নামাজের ওয়াক্তের পরে ব্যবহার করলেন আর আরেক নামাজের আগে আপনি এটা উঠিয়ে ফেলবেন শুধু এই দিনের জন্য এই সময়ের জন্য আর শুধু স্বামীকে দেখানোর জন্য যদি করেন তখনই জায়েজ হবে কেবল বা মহিলাদেরকে দেখানোর জন্য যদি করেন কিন্তু এমনটা পাওয়া বড় মুশকিল আর আপনি ফ্লাইট বলেছেন রিয়াদে গিয়ে ফ্লাইটটা নামবে তো দেখতে হবে ফ্লাইটওয়ালাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে ফ্লাইটটা কোনো সময় মেকাতের কোনো এলাকা ক্রস করে যায় কি না মেকাতের কোনো এলাকা যদি ক্রস করার সুযোগ হয় তখন কিন্তু আরও আগে থেকেই এহরাম বাঁধতে হবে ওই মেকাতের জায়গাটা ক্রস করার আগে ইভেন জিদ্দায় যাওয়ার আগেও অনেক সময় মেকাতটা ক্রস করা হয় এক জায়গা থেকে তো ওই ফ্লাইটওয়ালাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন তো ওই জন্য সতর্কতার দাবি হলো ফ্লাইট শুরু হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর পুরুষেরা যেন এহরাম শুরু করে দেন 
কাপড় পরা নিয়ত করা এবং তালবিয়া পড়া এর মাধ্যমে হ্রাম শুরু করে দেন যদি ইন কেস মেকাতের কোনো এরিয়া ক্রস করার সুযোগ হয়ে যায় এর আগে তখন কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে তো ঠিক হবে না আর যদি মেকাতের শিওর থাকেন যে মেকাতের এরিয়া ক্রস করার আগে কোথাও ক্রস করা পড়ছে না এর আগেই তিনি রিয়াজ পৌঁছবেন তখন কিন্তু রিয়াজ পৌঁছার পর মেহরাম বাদলে কোনো অসুবিধা নেই আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে বিস্তারিত আলাপের সুযোগ নেই নতুন কল আর নিতে পারব না সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দোয়ায় স্মরণ রাখবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু